students welcome back to one more video in today's class we are going to study about nernst equation students we started this chapter that is electrochemistry and we studied many concepts of it first of all we studied electrochemical cell were working of uh, it then we studied salt bridge after that we studied some Uh, applications of salt bridge as well then we started with the concept of electrode potential and electrochemical series feasibility of electrochemical series and all concepts we have already studied after that we have studied standard electrode potential standard electrode potential condition we know whenever we are calculating electrode potential at standard condition it means one molar concentration one bar pressure and temperature should be 298 kelvin but students whenever we are calculating this electrode potential it will not be possible for all the electrochemical cell to measure the concentration or to measure the potential at the same concentration given and for that one we have a nernst equation so what is this nernst nernst equation related or what this nernst equation actually represent this nernst equation represent the relation between the relation or this is represent the relation between electrode potential at standard condition so we will say that it is a relation between electrode potential at standard condition and electrode potential at any concentration right or electrode potential or we will say that emf at any concentration that we are going to study in nernst equation so i hope you are very clear with the concept that what we are going to study today so nernst equation is actually for the relation between electrode potential at any temperature and electrode potential at standard condition okay so let's start with today's class and the concept is nernst equation now consider a general equation that is mn positive plus n number of electron it will convert it into ms so अब जो हम नर्स इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं इस इक्वेशन में हम क्या कहेंगे देखो हमने एक सिंपल सा एक रिडक्शन पोटेंशियल का इक्वेशन ले लिया दैट इज एम एन एम एन पॉजिटिव प्लस एन हमने उसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए ये रिएक्शन हो गए अब देखो हम नर्स इक्वेशन किस तरीके से लिख सकते हैं इसके लिए स्पेशली नर्स इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज नर्स इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज देखो कैसे लिखना है हमें पहले हमें लिखना है ई इज इक्वल टू E not minus R T N F L N concentration of M S and concentration of M N positive. So ये हो गया है हमारा Nernst equation. अब Nernst equation में हमने जो जो relations use करे हैं उसके बारे में देखते हैं कि E क्या है, E not क्या है, E क्या होता है? E जो है वो है electrode potential. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट गिवन कंडीशन एट गिवन कंडीशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट गिवन कंडीशन और ई नॉट क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टूडेंट्स आई होप आप सभी अपनी अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करके रख रहे हैं ताकि आपको ये प्रॉपरली समझ में आए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट नॉट गिवन एट स्टैंडर्ड कंडीशन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड कंडीशन हमें पता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है अब हम आते हैं आर की तरफ आर क्या है आर जो है वो है गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल के इनवर्स मोल इनवर्स ओके फिर आता है हमारा टी टी मीन्स होता है टेम्परेचर जिसकी वैल्यू कितनी होती है टू नाइनटी फिर हम आते हैं एफ एफ मीन्स क्या होता है फराजे फराडे जो लॉ जो है हम इसी चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं जिसका वैल्यू होता है नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो कुलम्स ओके एंड एन जो है एन यहाँ पर यही रिप्रेजेंट करता है जो यहाँ पर दिया हुआ है इट मींस कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए हैं ठीक है तो ये वैल्यूज जब हम इस इक्वेशन में लिखेंगे तब देखते हैं कि हमारा क्या सिंप्लीफाइड वे में और क्या इक्वेशन बन सकता है ओके सो so, अभी देखो हम यहाँ पर लिख रहे हैं हम सभी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे और जब ये सभी वैल्यूज इसमें डालने के बाद में इक्वेशन कैसे बनता है देखते हैं ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम एस 
अपॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एन पॉजिटिव अब देखो स्टूडेंट यहां पर एक और डाउट होता है कि एम एस क्या होता है एम एस इट मीन क्या हुआ वो इलेक्ट्रोड इन सॉलिड स्टेट यहां पर क्या मैंने लिखा है एम एन पॉजिटिव इट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड इन एक्वस इन एक्वस यहां पर हम एक्वस भी मेंशन कर सकते हैं देखो अभी अब ये एल एन वैल एल एन है अब एल एन एक्स का तो हम सभी को पता है कि एल एन एक्स जो रहता है तब इन तब हम इसको कैसे कहते हैं 2.303 पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉक टू द बेस टेन एक्स सिमिलरली हम इसको भी ऐसे ही लिखेंगे कि कैसे हो जाएगा ये E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी एन एफ आर टी एन एफ हम लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं इसीलिए 2.303 पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी अपॉन एन एफ एल एन की जगह आ जाएगा लॉक टू द बेस टेन यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम एस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम एन पॉजिटिव ठीक है अब चलो इसमें सभी वैल्यूज पुट करते हैं तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इ नॉट माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर की वैल्यू हमारे पास दी हुई है उसके बाद में टू की टी की वैल्यू भी हम यहाँ पुट कर सकते हैं एन तो डिपेंड करेगा कि इक्वेशन कौन सा बन रहा है और फिर हम एफ की वैल्यू भी यहाँ मेंशन कर लेते हैं और यहाँ आ जाएगा लॉग कंसंट्रेशन अब देखो यहाँ पर क्या है ये एम एस एम एस एम एस मीन्स क्या कहा था हमने हमने कहा था कि वो ऐसा इलेक्ट्रोड जो सॉलिड स्टेट में और सॉलिड स्टेट की किसी भी चीज की हम कॉन्सेंट्रेशन हमेशा वन लेते हैं तो यहां पर सीधे सीधे आ जाएगा वन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम एन पॉजिटिव चलो अब इन सबको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस अब जब आप इन सबको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन एन लॉग वन अपॉन एम एन पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम एन पॉजिटिव जो इक्वेशन में दिया होगा सो so स्टूडेंट ये हो गया है हमारा नर्स्ट इक्वेशन जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे सो so हमें न्यूमेरिकल्स में जो यूज करना है वो ये वाला फॉर्मूला है फॉर न्यूमेरिकल्स सो ये हमारे हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा जब हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट गिवन कंडीशन भी कैलकुलेट कर सकते आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए इसको और फिर हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ नर्स इक्वेशन ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द एप्लीकेशन ऑफ नर्स इक्वेशन जब आप नर्स इक्वेशन के एप्लीकेशन पढ़ते हो तो आज के इस क्लास में हमें एप्लीकेशन स्टडी टू एप्लीकेशन स्टडी करना है तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ ई एम एफ ऑफ ए सेल विद द हेल्प ऑफ नर्स इक्वेशन हम किसी भी सेल का ई एम एफ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी नर्स इक्वेशन के साथ में वो आज हम स्टडी करेंगे ओके okay? सो so, देखो जैसे अगर हमें एक जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहाँ रिप्रेजेंट करती हूँ जैसे जेड एन ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं आई होप आप सभी को पता है कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ओके okay? सो so, ये है ये आ गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सो अभी मैं जो है इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए नर्स इक्वेशन लिखूंगी सो so, पहले मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है जेड एन टू पॉजिटिव और जेड एन के लिए हमने लिख लिया है तो जब हम इसको कैसे लगते हैं देखो ई e हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला फिर उसी का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कहेंगे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे माइनस अपॉन एन लॉग ऑफ वन अपॉन जेड एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जेड एन टू पॉजिटिव राइट सो ये हो गया है हमारा इक्वेशन वन अब सेकेंड इक्वेशन में देखो हम क्या कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन में सी यू टू पॉजिटिव अपॉन सी यू के लिए हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे सो ये भी हो जाएगा इ नॉट सी यू टू पॉजिटिव अपॉन सी यू ये एक रेडॉक्स कपल होता है इस तरीके से हम लिखते हैं इसको जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन एन लॉग ऑफ वन अपॉन सी यू टू पॉजिटिव सो ये हो गया है सेकेंड ओके स्टूडेंट सो सो सी दैट हियर हमने दो इक्वेशन लिखे हैं एक हमने लिखा है यहाँ पर ये कौन सा होगा ये हमने लिखा है एनोड के लिए और ये जो है हमने लिखा है कैथोड के लिए 
ठीक है हमने दो इक्वेशन लिख लिए अब हमें कैलकुलेट क्या करना है हमें कैलकुलेट करना है ईएमएफ तो ईएमएफ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं देखो ईएमएफ ऑफ सेल ईएमएफ ऑफ सेल होता है जिसे हम कहते हैं हम कहते हैं कि यहां पर ई कैथोड माइनस ई एनोड ई कैथोड माइनस ई एनोड इट मीन्स अब हमें क्या करना पड़ेगा सेकेंड माइनस फर्स्ट सेकेंड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा तो चलो लिख लेते हैं पहले यहां पर देखो ई एम एफ की जगह कैसे आ जाएगा ये ई सी यू टू पॉजिटिव अपॉन सी यू माइनस ई जेड एन टू पॉजिटिव अपॉन जेड एन ठीक है सो इज इक्वल टू इससे क्या हो जाएगा ई एम एफ निकल जाएगा सेम हम यहां पर भी लिख सकते हैं कैसे लिखेंगे हम ई नॉट सी यू टू पॉजिटिव सी यू माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन एन लॉग ऑफ वन अपॉन सी यू टू पॉजिटिव फिर माइनस देकर हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं ये पूरी वैल्यूज तो कैसे होगा ये ई नॉट जेड एन टू पॉजिटिव अपॉन जेड एन माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन एन लॉग ऑफ वन अपॉन जेड एन टू पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जेड एन टू पॉजिटिव सो स्टूडेंट्स अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है ठीक है जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे सिंप्लीफाई करने के बाद में हमें पता चल रहा है कि यहां पर कुछ वैल्यूज ऐसी है कि जो क्या हो रही है कांस्टेंट हो रही है ठीक है सो आप कांस्टेंट वैल्यूज को निकाल सकते हैं क्या देखो आप ध्यान से इसको सॉल्व करो जब आप कंप्लीटली इसको सॉल्व कर लोगे तब आपको एक रिलेशन मिलेगा यहां पर और वो रिलेशन क्या होता है चलो हम करके भी देख लेते हैं है ना चलो अब यहाँ पर ये हमने आप आई होप आप सभी को मैं एक मिनट का फिर टाइम देती हूँ ताकि आप इसको अपना या तो स्क्रीनशॉट लेके रखिए या फिर इसको एक कॉपी में नोट डाउन करके रखिए सो आई होप आप सभी ने इसको नोट डाउन कर लिया है चलो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम ये तो क्या हो गया ये तो ई एम एफ ऑफिस सेल निकल गया है ठीक है सो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं ई सेल और ये देखो अभी हम हम कैसे कर रहे हैं देखो इसको ई नॉट सी यू टू पॉजिटिव अपॉन सी यू माइनस E नॉट जेड एन टू पॉजिटिव अपॉन जेड एन ये इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन एन एंड इन ब्रैकेट लॉग ऑफ लॉग ऑफ वन अपॉन सी यू टू पॉजिटिव माइनस लॉग ऑफ वन अपॉन जेड एन टू पॉजिटिव ओके सो जब इतना हमने सिंप्लीफाई कर लिया है तो हम फाइनली इसका इसके बाद वाला पोर्शन में यहां लिखते हो आप ध्यान से देखिए इसके बाद वाला पोर्शन कैसे होगा कि ई सेल इज इक्वल टू ये हम ई सेल का निकाल रहे हैं यहां पर भी क्या आ जाएगा इन ऑट सेल इन ऑट सेल ये हमने भी निकाला है ई सेल इज इक्वल टू इन ऑट सेल माइनस क्योंकि इसकी भी वैल्यू मतलब इन ऑट सेल ही होता है माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन एन फिर इसको आपको लॉग्स के फॉर्मूलाज तो पता ही है तो हम इसको सिंपली डायरेक्टली लिखेंगे लॉग इज जेड एन टू पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जेड एन टू पॉजिटिव अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी यू टू पॉजिटिव और जैसे हमें पता है कि यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जेड एन टू पॉजिटिव किस इलेक्ट्रोड पे होता है वो होता है एनोड पे और इसीलिए हम इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं अपॉन एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड एंड स्टूडेंट्स जब भी आपको ई एम एफ निकालना हो तो आपको ये जो है आ, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है ठीक है और बहुत बार क्वेश्चन आएंगे और इस बोर्ड एग्जाम में भी जब आप इसको स्टडी करोगे तो इसके ऊपर क्वेश्चन जो आता है वो डायरेक्टली थ्री मार्क्स के लिए आता है कैसे क्योंकि आपको ये भी बहुत बार कैलकुलेट करना पड़ता है कुछ वैल्यूज दी रहती है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एनोड पहले आएगा या कैथोड पहले आएगा तो ये जैसे ही आप ये डेरिवेशन छोटा सा डेरिवेशन जब आप सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये भी काफी ईजी है और हम इस तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं नर्स इक्वेशन का सेकेंड एप्लीकेशन स्टूडेंट सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ नर्स इक्वेशन नर्स इक्वेशन के साथ में ही हम इक्विली ब्रियम कॉन्स्टेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं तो हमने यहाँ सेकेंड इक्वेशन सेकेंड एप्लीकेशन क्या लिखा कैलकुलेशन ऑफ इक्विली ब्रियम कॉन्स्टेंट विद द हेल्प ऑफ नर्स इक्वेशन विथ दी हेल्प ऑफ 
नर्स्ड इक्वेशन नर्स इक्वेशन के हेल्प से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अभी हम स्टडी करेंगे ओके सो स्टूडेंट सी दैट हमने एक, एक पहले भी हमने रिएक्शन लिखा था कि जैसे अगर मान के चलो ये जेड एन प्लस सी यू टू पॉजिटिव विल कन्वर्ट इट इन टू जेड एन टू पॉजिटिव प्लस सी यू ये सॉलिड में होगा ये भी सॉलिड में होगा ये एक्वस में है और ये भी एक्वस में है तो अगर मुझे इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम किस लेटर से डिनोट करते हैं क्लास इलेवेंथ का कॉन्सेप्ट है आप सभी को पता होना चाहिए ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में तो हम डिनोट करते हैं के सी से और किस तरीके से करते हैं हम के सी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन हम क्या लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इस तरीके से अब देखो ध्यान से यहां पे यहां पर जब हम इस कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं तो हमारे पास के सी इज इक्वल टू क्या है जेड एन टू पॉजिटिव अपॉन सी यू टू पॉजिटिव अब देखो यहां पर ये सॉलिड सॉलिड है इसीलिए इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा वन हो जाएगा और हम इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी हम के सी को इस तरीके से लिख सकते हैं तो अभी हमने एक इक्वेशन फिर से स्टडी किया था कि ई e सेल हम कैसे निकाल सकते हैं तो हम कैसे निकाल लिख सकते हैं या फिर फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन नर्स्ट इक्वेशन हम ये लिख सकते हैं देखो फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन एन लॉग ऑफ यहाँ पर क्या आता है एनोड तो हमने एनोड की जगह हम क्या हमने यही सीखा था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड और यहाँ पर इस रिएक्शन में जब आप एनोड और कैथोड को कंपेयर करेंगे तब हमें पता चलता है कि एनोड इसी रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन एन लॉग एनोड एनोड क्या है एनोड यहाँ पर जेड एन होता है सो जेड एन टू पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट अपॉन सी यू टू पॉजिटिव ठीक है क्लियर हुआ यहाँ तक के अब हम देखते हैं कि इसके आगे हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ओके सो आगे देखो इसके क्या होगा अब अब हमेशा क्या होता है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेज एट इक्विलिब्रियम स्टेज एट इक्विलिब्रियम ई सेल जो है वो जीरो रहता है ठीक है सो अब ये इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते देखो जीरो इज इक्वल टू ई नॉट सेल यहां पर आ जाएगा इन नॉट सेल 0.0591 पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन एन लॉग क्या आ जाएगा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जेड एन टू पॉजिटिव ये यहां पर हम कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों को कंपेयर करो यहां पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं लॉग के सी और इसको और सिंप्लीफाई वे में करो तो कैसे हो जाएगा ये इन नॉट सेल इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन एन और यहां आ जाएगा लॉग के सी और इस तरीके से जो है हम लॉग इनॉट सेल की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और अगर आपको लॉग के सी की वैल्यू निकालना हो लॉग के सी तो अब हमें लॉग के सी की हम वैल्यू कैसे निकालते एन इनॉट सेल अपॉन जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन सो इस तरीके से ये दोनों फॉर्मूला से हम क्या करते हैं इन दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं और इसी तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नर्स इक्वेशन एंड एग्जाम में स्टूडेंट्स एज ए सेड दैट इसमें uh, हमेशा क्या होता है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है और न्यूमेरिकल बेस्ड जब क्वेश्चन आता है तो यही सभी फॉर्मूलाज को यूज करके आपको उनको सॉल्व करना है सो आई होप आप सभी को आज का ये जो टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर आप चाहते हैं कि आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड ही बनाऊंगी सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड